Bonjour et bienvenue. L'affaire du jour est assez particulière. Des adolescents participent à un crime qui fait d'eux des monstres aux yeux de la société. Mais à la fin, je vous demanderai, est-ce vraiment le cas? Commençons l'enquête. J'ai trouvé cette affaire en cherchant autre chose. Le 25 juin 1998, un adolescent tue un de ses parents. Mais au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que ce n'est jamais aussi simple. Même si le meurtre n'est pas un acte que l'on peut accepter, il est important d'en comprendre les raisons. Nathan Ibanez vient au monde en 1982 à Davenport, dans l'Iowa. Son père Roger travaille un moment dans les forces de l'ordre. Ensuite, il se lance dans des métiers très variés comme boulanger ou encore golfeur professionnel. Sa mère Julie est une chrétienne extrêmement dévouée. À cause de cela, elle va commencer à voir les agissements de son fils d'un mauvais œil, puisque lorsque Nathan grandit, il commence à écouter de la musique. Mais pour sa mère, c'est surtout le signe qui tombe sous l'influence de Satan. Ce qui en résulte est que Julie traque littéralement tous les mouvements de son fils. C'est devenu une obsession pour elle et c'est sa manière de le protéger du diable. Sa famille déménage tellement souvent qu'avant l'âge de 14 ans, Nathan a déjà changé au moins 30 fois d'adresse. L'adolescent n'arrive donc pas vraiment à se faire des amis et même si c'était le cas, il sait très bien que leur famille ne reste jamais longtemps au même endroit. Donc, il est complètement déraciné. Tout cela parce que Roger est un homme capricieux qui veut toujours changer de travail et qui est surtout très privé et possessif. La famille Ibanez a très peu d'interactions avec les gens venant de l'extérieur. Peut-être aussi pour que personne ne s'aperçoive de l'enfer que vit Nathan qui est un peu le punching ball de son père. Il arrive que Roger pousse, saisisse ou frappe son fils qui se tient recroquevillé dans un coin. Le patriarche menace également parfois de frapper sa femme. On peut dire qu'il était violent. Je l'ai vu tirer sur Nathan et le frapper, déclare Tina Thompson, la sœur de Roger. Mais en plus des violences physiques, il y a aussi les abus psychologiques. Durant ses accès de colère, le père traite son fils de personne stupide et sans valeur. Ce que Roger ne niera pas des années plus tard tout en minimisant ses propos. Il dira qu'il est sûr que j'ai probablement utilisé ces noms lorsqu'il était en colère. Et ses maltraitances remontent à longtemps. Puisque cela a commencé dès que Nathan avait trois ans. Roger et Julie le frappaient sur le derrière et le dos avec des cuillères de cuisine à long manche. Selon son père, c'était uniquement quand son fils faisait des crises de colère. Ce que vous devez comprendre est que sur trois générations, aucun des hommes n'a pu briser le cycle de violence, car le père de Roger était un homme alcoolique et violent. Il battait Roger et abusait sexuellement d'une des sœurs de Roger. Pire encore, la police le soupçonne d'avoir tué la jeune fille sans jamais avoir de preuves. Donc, cela n'a résulté à aucune inculpation. Roger était-il ainsi à cause de l'exemple que lui avait donné son père Et Nathan va-t-il commettre un parricide à cause de son propre père Selon Tina, c'est fort possible. Il y a des traits de caractère qui peuvent se transmettre. En plus d'être dans un foyer instable, Nathan doit suivre des règles très strictes, voire totalement absurdes. Par exemple, il y a une manière bien spécifique de balayer le sol. Donc, Gare à lui s'il ne le fait pas correctement. Avec une vie aussi régie, il n'est pas étonnant que l'enfant ne parvienne pas à s'épanouir correctement. Surtout qu'il subit régulièrement les colères ou les lubies de ses géniteurs. Mais sa vie va changer quand il va emménager en 1996 à Highlands Ranch dans le Colorado. Quand Nathan commence à travailler dans une pizzeria, il rencontre Brett Baker qui lui présente Eric Jensen. Le courant passe vraiment bien. Pour une fois, l'adolescent se sent à sa place. Il a trouvé d'autres garçons qui ont la même passion que lui, la musique. Plus précisément, le punk rock, au grand désespoir de Julie qui voit ça comme la musique du diable. Mais du coup, cela permet à Nathan de rentrer dans leur groupe de musique qui s'appelle Trouble Band. 
et chercher un guitariste et Nathan est accueilli à bras ouverts. Il reste tout de même assez renfermé et ne parle pas beaucoup de ses parents et de sa vie familiale. Il est décrit comme étant calme, amical et facile à vivre. Mais selon ses amis, sa personnalité changeait quand il était en présence de ses parents et devenait tout de suite tendu. C'était une transformation complète. Il avait peur en leur présence. Mes amis proches savaient que j'avais beaucoup de problèmes dans ma famille, mais j'essayais de ne rien leur dire. Je n'aimais pas parler de ces choses parce que c'est embarrassant. Je voulais juste être perçu comme une personne normale. Pouvoir être à l'extérieur et faire des activités de son âge est une vraie bouffée d'air pur par rapport à l'atmosphère pesante qui règne chez lui. C'est d'ailleurs pour cela que Nathan fait tout pour rester le plus longtemps chez ses amis. Le groupe de musique a l'habitude de répéter chez Eric puisque ses parents sont aisés et qu'ils habitent dans une grande maison. Du coup, le trio se réunit dans le garage et s'en donne à cœur joie. Même les parents d'Eric voient que l'ami de leur fils a de sérieux problèmes familiaux. Mais il est toujours compliqué d'aborder le sujet. Et c'est lui qui va le faire en automne 1997. Nathan avoue à Brett et Eric que son père a déménagé de la maison parce que le mariage de ses parents bat de l'aile. Il est plus proche d'Eric et il commence à se confier sur d'autres problèmes qu'il rencontre. En parlant de son père, il lui raconte « Il me bat. Si je fais ceci, il me bat. Si je fais ça, il me bat. » Et sa vie familiale empire puisque maintenant qu'il grandit et a des amis, l'adolescent est de plus en plus réticent à suivre les règles strictes de ses parents qui sont en plus divorcés. Donc il se met à fumer de l'herbe et à sécher l'école ce qui va lui valoir d'être puni à plusieurs reprises. Julie, sa mère, prend des mesures extrêmes pour contrôler son fils. Elle enregistre toutes les conversations qu'il a sur le téléphone fixe et lui confisque certains de ses albums en disant que Satan était le musicien par excellence. Elle suit aussi Nathan ou essaye de le manipuler lorsqu'il est à l'extérieur. En général, elle le supplie de rentrer à la maison pour la réconforter. Souvent, elle disait « Tu sais, tu ne veux pas rentrer à la maison parce que tu ne m'aimes pas » ou des choses comme ça. Roger et Julie veulent absolument l'éloigner de ses amis, ce qui va avoir pour résultat que l'adolescent va fuguer à au moins deux reprises. Ses parents vont en informer la police à chaque fois, indiquant que c'est parce qu'ils s'étaient disputés avec leur fils concernant sa consommation d'alcool et son manque de discipline. En plus de tout le reste, Nathan s'était aussi mis à boire à outrance et ce, quelle que soit l'heure de la journée, afin de s'endormir. J'ai commencé à prendre des drogues que je n'aurais pas dû prendre et je buvais exceptionnellement beaucoup. Pour moi, c'était comme si je sentais que je devais boire, comme si c'était la seule façon de tenir. Kurt, le père d'Eric ainsi qu'un conseiller scolaire sont au courant des sévices que subit Nathan puisqu'Eric leur en a parlé. Mais cela ne change rien. Les services sociaux disent être trop débordés pour s'occuper de son cas. Ce qui va être l'élément déclencheur, c'est la menace que vont lui faire ses parents. Ils lui disent que s'il continue comme ça, il va finir dans une école militaire chrétienne. Ce qui est sa hantise. Et c'est là qu'un enchaînement d'événements va se produire. Un soir, Brett est chez lui quand quelqu'un frappe à la porte. Il s'agit de Nathan qui est en pleurs mais qui surtout n'est habillé que de sous-vêtements. Et la raison est simple, il a dû fuir son père qui l'avait réveillé en pleine nuit. Alors qu'il dormait, son paternel était rentré dans sa chambre totalement furieux. Il avait saccagé sa chambre en cassant toutes sortes de choses. Mais il ne s'était pas arrêté au mobilier puisqu'il avait également jeté son fils contre le mur et l'avait étranglé. Quant à sa mère, elle était restée là, spectatrice. Les Baker prennent alors soin de l'adolescent et le mettent en sécurité dans leur maison. Le lendemain matin, des adjoints du shérif se présentent chez eux, non pas pour écouter la version de Nathan, mais pour tout simplement le ramener chez ses parents qui avaient signalé qu'il avait fugué. Nathan ne veut pas expliquer les raisons de sa fugue, mais un rapport de police documente l'événement. Nathan a déclaré qu'il n'était pas en mesure de vivre chez ses parents. Nathan a demandé à ce que les services sociaux soient contactés pour le reloger. 
Mais une nouvelle fois, absolument rien ne va se passer en sa faveur. Bien au contraire. À la suite de cette fugue, Julie et Roger le placent dans un hôpital psychiatrique. Sauf que l'adolescent n'arrive pas à se confier. Il va juste parler d'un incident qui implique un étranglement. Pendant ce temps, Julie avoue à Pat Johnson, la mère d'Eric, qu'elle craint pour Nathan. Elle a dit qu'elle avait peur que Roger lui fasse du mal. Suite à cet incident, les Jensen et les Baker, donc les deux familles des amis de Nathan, se rencontrent pour échanger car ils veulent venir en aide à Nathan. « Nous nous sommes demandé ce que nous allions faire à ce sujet », raconte Kurt Jensen. Roger et la police nous disait essentiellement de ne pas nous impliquer. Roger avait une relation étrange avec la police. Pat a dit « Allons voir les services sociaux » et les Baker ont dit « S'il vous plaît, faites-le ». Donc, les Jensen décident de passer à l'acte. Ils confient leurs inquiétudes aux services sociaux et expliquent qu'un assistant social et la police devraient enquêter sur l'environnement familial de Nathan Ibanez. « Nous avons rempli un rapport et tout le reste », déclare Kurt Jensen. « C'était un grand, grand pas pour nous. » On pourrait se dire qu'avec autant de témoignages alarmants, les services sociaux et la police se seraient impliqués. Eh bien, pas du tout. Et cela peut expliquer la suite des événements. Ned tombe dans une profonde dépression et se met à boire énormément avant même de prendre son petit déjeuner. J'avais l'impression de ne pas pouvoir fonctionner sans cela. Ses amis essayent bien de l'aider, mais l'adolescent souffre trop. Le seul moyen de pression dont disposaient encore les parents de Nett était la menace de l'envoyer dans un camp d'entraînement chrétien dans le lointain Missouri. Ils sont allés jusqu'à le ruser une nuit d'hiver, l'ont jeté pieds nus à l'arrière de leur voiture et ont roulé 12 heures jusqu'à une caserne de Satsak juste au sud de Kansas City. Ned a essayé de briser la vitre arrière, mais son père s'est arrêté, a dit qu'il ferait demi-tour et le confierait à un énorme ex-détenu qu'il connaissait et qu'il le violerait jusqu'à ce qu'il craque. Lorsqu'ils sont arrivés au camp d'entraînement, c'était exactement ce que Ned craignait, une bande de gamins au cerveau lavé qui se promenaient l'air de ne jamais vouloir partir. Il supplie ses parents de le ramener à la maison, acceptant toutes les conditions qu'il lui impose. À contre-coeur, ils ont cédé. Mais cinq mois plus tard, le vendredi 5 juin 1998, Roger et Julie sont furieux et réveillent leur fils en lui disant de faire ses valises. Il n'accepte plus ses fugues à répétition et sa consommation de substances. Donc, ils ont pris la décision de l'envoyer dans la fameuse école militaire. Mais Nathan refuse d'y aller. Cela le terrifie. « Il m'a appelé ce matin-là complètement paniqué », raconte Eric qui avait juré de le protéger comme un frère. « L'idée que j'ai eue était de partir cette nuit-là, d'aller camper un peu dans les montagnes, puis d'aller en Californie pour trouver du travail. Nous avions nos guitares et un peu d'argent entre nous. Nous aurions pu gagner notre vie en jouant dans des clubs là-bas. » Donc, il fomente un plan. Eric doit venir chercher Nathan quand il a fini de travailler, aller chez lui pour prendre un sac de voyage et partir avant que Roger et Julie ne rentrent. Sauf qu'absolument rien ne va se passer comme ça. Quand il a fini de travailler, Eric passe le récupérer. Le problème est qu'Eric n'est clairement pas dans son état normal. Disons-le, il est totalement défoncé à cause de l'herbe. Les deux adolescents de 16 et 17 ans se rendent au domicile que Nathan partage avec sa mère. Il est un peu moins de 21 h quand ils arrivent devant l'appartement. Le problème est que la voiture de la mère de 43 ans est garée. Donc, elle est là. Ce n'était pas prévu et Nathan descend de la voiture en disant à Eric de venir le chercher s'il n'est pas revenu d'ici 20 minutes. Le temps s'écoule sans qu'il ne revienne. Donc, Eric va frapper à la porte de l'appartement et c'est Julie qui lui ouvre en lui jetant un regard haineux. À partir de là, on ne sait pas vraiment ce qui se passe car les versions ne sont pas concordantes. Ce qui suit vient des propos qu'Eric tiendra lors du procès. Quand il rentre, Julie lui demande d'attendre son fils dans la chambre pendant qu'elle a une discussion familiale avec Nathan. Eric obéit. Il entend alors des bruits de disputes dans le salon. 
Selon lui, cela ressemble à des gens se battant à mort. Il affirme ne pas bouger de la chambre jusqu'à ce que Nathan lui crie « apporte du film plastique ». Il court alors jusqu'à la cuisine et ouvre les tiroirs pour en trouver. Lorsqu'il rejoint son ami dans le salon, il est face à une scène qui le choque. Il y a du sang partout. Nathan et Julie sont au sol dans une mare de sang en train de s'empoigner. Selon lui, à cause de l'herbe et de l'horreur de la scène, il fait un malaise. « Je me suis évanoui en voyant tout ce sang. Et quand je suis revenu à moi, il était derrière elle avec le tisonnier » l'étouffant à mort. Nous sommes restés tous les deux assis là, en état de choc je suppose. Puis il m'a passé l'objet et je crois que je l'ai laissé tomber. À un moment, Nathan appelle Brett Baker qui arrive sur les lieux. Il les aide à nettoyer et à transporter le corps de la victime dans le coffre de sa voiture. Le trio jette aussi des affaires appartenant à Julie ainsi qu'à Nathan pour faire croire qu'ils avaient quitté la ville. Et ils vont passer plusieurs heures à nettoyer la scène de crime. Le 6 juin 1998, il est environ 4 heures du matin quand un adjoint patrouille aux environs d'un parc. Là, il aperçoit une Lexus bleue qui a ses phares allumés. Il trouve cela un peu étrange et va voir ce qui se passe. Il ne s'attend sûrement pas à la scène qu'il a devant les yeux. Le coffre de la voiture est ouvert. À l'intérieur, il y a un sac de couchage et à côté de la voiture, un adolescent. Ce n'est qu'en ouvrant le sac qu'il va comprendre l'horreur de la situation. Dedans, il y a un corps ensanglanté. Le policier appelle des renforts et le garçon est emmené pour être interrogé. Il s'agit de Nathan Ibanez, 16 ans, qui après des années de maltraitance, avait décidé de passer à l'acte. Il est rapidement inculpé de meurtre au premier degré. Il ne va falloir que quelques jours pour que la police arrête les deux autres suspects, Eric Jensen, 17 ans, et Brett Baker pour complicité de meurtre. Contrairement à Nathan, ils sont libérés sous caution. Quand le corps de Julie est examiné, le médecin légiste conclut qu'elle avait reçu 20 coups de tisonnier dont certains avaient été assenés derrière sa tête. L'arme avait aussi été utilisée pour les la femme de 43 ans avait lutté pour sa survie puisque trois de ses doigts étaient fracturés. La cause du décès est la strangulation. Brett est le seul des trois à avoir déjà eu affaire à la justice. Il avait commis des délits de harcèlement et de mise en danger d'autrui. Du coup, on lui propose un accord. S'il explique tout ce qui s'est passé, il ne sera pas inculpé et sortira libre. Mais le gros problème avec cela et que déjà, il n'était pas présent lors du passage à l'acte, mais pire encore, il est loin d'être le témoin idéal puisqu'il échoue au détecteur de mensonges et ment au policier. Pourtant, l'accusation va se baser presque uniquement sur ses dires pour condamner les deux autres suspects. Déjà, Eric, qui était en liberté, est arrêté et cette fois-ci inculpé pour meurtre au premier degré, bien qu'il clame n'avoir jamais porté de coup à la victime. Lors des différents procès en 1999, le but n'est pas de démontrer la culpabilité de Nathan, puisqu'il n'y a aucun doute, mais de révéler qu'il y avait bien préméditation le concernant et qu'Eric avait aussi porté des coups. L'accusation utilise alors Brett en l'appelant à la barre. Pourtant, je le rappelle, il n'était pas là lorsque le meurtre s'était produit. Il explique que le jour du crime, Nathan lui avait affirmé qu'il allait passer à l'acte le soir même. Ce qui est très certainement faux, car durant cette conversation, il y avait une troisième personne qui dément totalement ses propos. Mais Brett ne s'arrête pas là et accuse aussi Eric de lui avoir décrit la manière avec laquelle il avait frappé Julie trois fois avec le tisonnier. À mon avis, le procès n'a pas du tout été équitable. Déjà, pendant un an, le procureur du comté avait menacé d'inculper Brett de meurtre s'il ne dénonçait pas ses amis. Sous l'énorme pression, il semble que l'adolescent ait juste dit ce que l'accusation voulait entendre. Ensuite, lors du procès, le procureur a appelé pas moins de neuf témoins. Et la défense Aucun Truman, l'avocat de Nathan, a une seule tactique. Dire que Nathan était tombé dans un groupe de jeunes drogués qu'il avait influencé et lui avait fait croire qu'il était un enfant maltraité. 
Il va même jusqu'à se moquer de la notion d'abus. Il dit en citant les amis de son client, « Ton père Roger Ibanez ne peut pas te discipliner. Ta mère ne peut pas te dire qui sont tes amis. Tu as des droits. Tu es maltraité et nous allons t'aider. » Et après plusieurs fois, Nathan a fini par y croire. Selon lui, c'est eux qui l'auraient ainsi poussé à tuer sa mère. Pire encore, quand Roger Ibanez va être interrogé par l'accusation, il ne va pas du tout nier son être pris à son fils. « Je me suis mis en colère, j'ai un peu saccagé sa chambre, je l'ai attrapé, je l'ai jeté contre le mur et je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse attention à ce qui se passait. » Lors du contre-interrogatoire, Truman ne va même pas aborder ces faits qui sont clairement de la maltraitance. Mais peut-être que c'est parce que Truman est payé par Roger, ce qui représente clairement un conflit d'intérêts. Dans son plaidoyer, l'avocat réclame que l'adolescent soit condamné pour meurtre au second degré et non au premier. Mais cela ne va pas fonctionner et Nathan Ibanez est condamné à la prison à perpétuité. Des années plus tard, des membres de sa famille se rendent compte qu'il n'avait pas eu une bonne défense. Nathan n'a pas été représenté de manière optimale par son avocat. Je sais aussi que pour les auteurs d'infractions uniques, quelle que soit l'infraction commise, j'ai l'impression que la loi a été appliquée de la pire façon qui soit. En effet, son avocat a totalement fermé les yeux sur les abus dont était victime Nathan alors que cela aurait pu permettre au jury de ne plus le voir comme un monstre, mais bien comme une victime de sa famille. Et ainsi, l'avocat aurait pu adopter une stratégie basée sur l'autodéfense ou le crime passionnel. Quant à Eric, il reçoit la même peine, c'est-à-dire la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pourtant, il ne cesse d'affirmer n'avoir porté aucun coup, et cela semble vrai puisqu'en 2003, Nathan signe une déclaration sous serment affirmant qu'Eric n'était pas impliqué dans la planification ou l'exécution du crime. Quand Eric fait appel de sa condamnation, son avocat se met à enquêter sur Nathan et sa famille et rencontre même le jeune homme qui lui confirme qu'Eric n'avait joué aucun rôle dans le meurtre de sa mère. Mais l'avocat va plus loin et lui pose des questions sur son passé et son environnement Familial. Nathan va esquiver absolument toutes les questions. En sortant de la cellule, l'avocat se dit que cet enfant a le profil d'une victime d'abus sexuel. Grâce à cette rencontre, un long processus impliquant plusieurs personnes va se mettre en place. Cela va permettre à Nathan de se livrer un peu plus. Il explique ne pas être à l'aise dans l'intimité et que lorsqu'il est dans la salle de sport de la prison, il reste presque toujours habillé car il n'aime pas être torse nu. Ce sont des détenus qui, dans la douche, lui ont signifié qu'il avait des cicatrices situées dans le dos. L'adolescent n'en connaissait même pas leur existence. Lorsqu'un expert les examine, il conclut qu'elles pourraient être des marques de coups de fouet. Et plus le temps avance, plus Nathan se remémore certains actes. Comme les différentes fois où il avait été abusé sexuellement, que cela soit par son père ou sa mère. Souvent, cela se passait comme ça. Elle pleurait ou quelque chose est triste et je n'aime pas la voir pleurer. Alors, je lui demande ce qui ne va pas. J'essaye de l'amener à parler de ce qui la rend triste. Et bien souvent, cela implique que je vienne lui faire des câlins, que je reste au lit avec elle et que je la laisse se décharger. Et quelquefois, cela s'est transformé en ce qu'elle m'a fait des choses sexuelles qu'elle n'aurait pas dû faire. Le psychologue qui s'entretient avec Nathan explique « Il s'agit d'une personne bienveillante, dotée d'un bon esprit qui a été détruite dans son enfance. Au fil des ans, il a accumulé tant de douleurs et de frustrations qu'il a explosé dans un acte de violence. C'était une explosion de rage émotionnelle. Nathan est vraiment désolé pour ce qu'il a fait et explique qu'il n'est pas un monstre. J'étais dans un endroit où personne ne devrait jamais être, où il n'y avait aucun espoir et je me sentais complètement pris au piège, au bord de la mort. J'étais brisé. Je n'avais aucun contrôle. J'y pense aujourd'hui. Si seulement j'avais été plus intelligent, si seulement j'avais pu trouver un autre moyen de mettre fin à la douleur. 
Il souffrait tellement qu'il se sent maintenant plus en sécurité en prison que lorsqu'il vivait avec ses parents. « Je suis meilleur en prison que lorsque j'étais libre. » Mes deux parents étaient malheureux, je pense. Mon père était parfois violent et ma mère, elle était instable. Il était difficile de savoir dans quel état d'esprit elle allait se trouver et comment elle allait réagir aux choses. Le jeune homme de 24 ans a bien conscience que les gens peuvent ne pas du tout croire en ses excuses. La plupart du temps, on ne sait pas si les gens sont sincères. Les gens mettent du temps à me connaître, à comprendre ce que j'ai fait. Pensez à quelqu'un qui vole du pain. Il ne vole pas seulement pour voler, il peut vouloir nourrir sa famille. Il peut y avoir d'autres raisons à ses crimes qu'un cœur froid. J'ai été étonné d'apprendre que Nathan et Eric s'écrivent de temps en temps. Nous nous écrivons environ tous les six mois. Ned s'intéresse beaucoup à la physique et à la philosophie, alors nous échangeons des théories ici et là, etc. On ne parle pas trop de la prison parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On fait la même chose tous les jours. Je me sens coupable non pas tant du meurtre lui-même, mais du fait que je ne l'ai pas protégé, que je ne l'ai pas sauvé, explique Eric Jensen. Ned est en prison en partie à cause de moi parce que je n'ai pas fait plus pour l'aider à s'échapper. Cela me dérange que les gens ne le comprennent pas. C'est comme si vous battiez un chien et que vous vous étonniez qu'il vous morde à son tour. Maintenant, il est là et je suis ici pour la vie. C'est quelque chose que nous essayons encore de comprendre. Eric et Nate craignent de ne pas pouvoir survivre éternellement en prison si toutes les voies de recours échouent. Lentement et sans relâche, ce système pénitentiaire détruit les bonnes qualités humaines que je possède encore. Si les parties vraiment importantes de moi-même sont prises, j'espère que j'aurai suffisamment de conscience pour me suicider. Eric ressent exactement la même chose. Dans dix ans, je serai soit dans la rue, soit mort. Cela ne vaut pas la peine de continuer ici. Pour faire passer le temps en prison, Eric écrit des livres d'aventures fantastiques et les publie. Il crée même une fondation qui a pour but d'aider des adolescents en difficulté. Nathan, lui, écrit ses pensées dans un journal. J'ai pu en lire beaucoup d'extraits et je voulais vous en partager deux. Parce que j'ai été enfermé si jeune, 16 ans, je n'ai pratiquement pas eu l'occasion de faire de grandes choses. J'ai conduit une voiture moins de dix fois. Je n'ai même jamais eu de permis de conduire. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de petites amies que j'ai eues. Seules deux d'entre elles étaient réelles. Les autres n'étaient que des amourettes de gamins. Et je n'ai jamais couché avec aucune d'entre elles. Oui, <rire> rire, mais j'ai été abusée et j'ai eu une enfance difficile. Donc, le sexe était un vrai problème pour moi. J'attendais la bonne fille. Je ne suis jamais allée dans un bar. Je ne suis jamais allée dans une galerie d'art. Je n'ai jamais payé d'impôts. Vous voyez l'idée Je n'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit. Il y a des gens, vous en faites peut-être partie, qui pensent que la prison doit être synonyme de torture et de tourment. Mais peu de gens pensent à l'avenir, lorsque ces personnes qui ont été torturées et tourmentées au fil des ans seront relâchées dans la société. Elles commettent davantage de crimes et le niveau de criminalité est presque toujours plus élevé. Cela s'explique par la douleur qu'ils ont ressentie. Ici, personne ne respecte la loi. En prison, on apprend à haïr la loi. Les années s'écoulent lentement pour Eric et Nathan. Quant à Roger, il nie totalement avoir abusé de son fils sexuellement comme physiquement. Je nie catégoriquement tout cela. Pourtant, il confirme bien avoir agi de manière violente et humiliante à l'égard de son fils. Mais à ses yeux, il s'est comporté comme n'importe quel parent. Comme tous les parents, vous pouvez agir comme ça. Mais je dis qu'il s'agit plutôt d'une occasion rare. Ses amis l'ont convaincu qu'il était maltraité. Paul Monès est un avocat de l'Oregon qui a déjà représenté plus de 200 personnes ayant commis un parricide. Et son avis est extrêmement intéressant. Selon lui, 99% de ses clients ont été victimes d'abus physiques, sexuels ou émotionnels. Et dans la plupart des cas, le meurtre était un exercice excessif. Plusieurs coups de couteau, plusieurs coups de feu, 
et souvent des tentatives pour cacher le crime et le rôle de l'adolescent. Pendant de nombreuses années, personne n'a pu comprendre pourquoi un enfant pouvait tuer un parent. Aujourd'hui, nous savons que dans la plupart des cas, cela est inextricablement lié à la façon dont les parents les traitent. Rien n'indique qu'ils étaient capables de tuer. C'est comme pour les femmes battues, la douleur causée par les abus s'accumule et devient de plus en plus pesante. À mon sens, cela explique pourquoi Nathan avait déclaré « J'ai dû tuer ma mère pour qu'elle ne me fasse plus de mal ». Sans rentrer dans les détails juridiques compliqués, les peines des deux coupables sont changées. Grâce à cela, Eric Jensen sort finalement de prison en 2020. Quant à Nathan Ibanez, sa peine est commuée. Normalement, il est aussi sorti de prison, mais je n'ai pas réussi à trouver l'information. Lorsque j'ai démarré mes recherches, je ne pensais pas du tout que le script prendrait une telle tournure. Le crime qui a été commis est tout à fait terrible, mais je pense sincèrement que Nathan et Eric ont eu des procès totalement injustes. Déjà, quasiment tout reposait sur les propos de Brett Baker qui semblait juste terrifié à l'idée d'aller en prison. Ajouté à cela, l'avocat de Nathan semblait plus être à la botte de Roger plutôt que là pour défendre son client. Je trouve qu'il était temps qu'il sorte de prison. C'est ainsi que se termine cette affaire. Mais j'aurais aimé avoir votre avis. Qu'en pensez-vous? Le déroulé des procès et les peines de prison étaient-ils justes à votre avis? Et plus important encore, comprenez-vous le passage à l'acte de Nathan Ibanez? Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.